pendo lenye maumivu sehemu ya kumi mtunzi anaitwa Hans Maselini na msimulizi ni mimi Felix Mwenda habari zetu ni 0677062012 simulizi hii unaweza kuipata katika YouTube channel yetu ya simulizi mixi sehemu ya tisa tulisha pale ambapo wakati mimi na sana tukiwa pale bado tunamsikilizia yule dada mara tukasikia sauti ikisalimia ilikuwa ni sauti ya kike kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya kumi nikageuza uso kuweza kumtazama nilikutana na sura ya mdada aliyekuwa mwenye tabasamu na kwa haraka haraka nilimtambua kwamba alikuwa ni mdomo wa mgawa huo kutokana na mavazi aliyokuwa amevaa yalikuwa ni mdomo wa pale mgawani na kuleta nini tafadhali na kanatupia swali hilo kwa kiwa na ntazama uso wake uliojaba shasha naomba juu ya matunda mchanganyiko bitu la kazibiga tu kuelekea vinakopatikana vinywaji mara baada ya kumwagiza na muda sio mrefu akarejea akiwa na glass iliyojaa juisi ile ya matunda niliyokuwa nimeagiza karibu yalizungumza kwa kiwa naweka ile glass mezani ya asante ni bei gani ni shilingi 2000 kaka nikaingiza mkono mfukoni na kisha kutoka na pochi ndogo ya ngozi nikaifungua na kisha kutoa pesa ile ambayo alikuwa amenitajia nikampatia akazipiga hatua kuondoka aliweza kuondoka yule mdomo mara baada ya kunihudumia hasi hasani akaniita kwa kiwa natazamisha uso wake kwenye simu yake nikanyanyua uso wangu nikimtazama kwa makini tayari kwa kusikiliza kile ambacho alikuwa amejiandaa kunieleza demo ameshafika tayari tayari yuko hapa kituoni hasani akazungumza kwa kiwa nasimama sikuchelewa mara tu baada ya kauli ile nikanyanyua kutoka pale ambapo nilikuwa nimeketi nikabeba glasi yangu yenye maji ya matunda na kusogea katika meza ya jirani nikaketi huko nikiwa naelekeza mgongo pale ambapo nilikuwa nimenyanyuka muda mchacho uliopita hasani yeye alisimama pembezoni mwa jengo hilo bali kwa natazamisha macho yake nje kulipokuwa na kituo cha daladala mara baada ya dakika kadhaa akajirudisha pale alipokuwa amekaa awali dakika keti mimi niliketi nikiwa nasubiri alama yote itakayoinajulisha kwamba nigeuke nilikuwa nimeketi tu nikiwa nasubiria nilikuwa nasubiria tu muda ulizidi kusonga mbele kila nilipokuwa nageuza uso kwa kuibia alipokuwa ameketi asani sikuweza kumuona mtu mwingine wa ziada zaidi ya asani peke yake bado nilikuwa naendelea kusubiri tu nilikuwa naendelea kusubiria mara mtetemesho wa simu yangu niliyokuwa nimeamua kuiondoa sauti ule mtetemesho kutoka kwenye mfuko wa suru ali nilipokuwa nimehifadhi nikaingiza mfukoni kuweza kuichukua simu ile siku kawia nikaotoa mkono ule ukiwa tayari umeshaika mata simu nikaisogeza moja kwa moja karibu na macho yangu ulikuwa na ujumbe mfupi wa maneno nikaufungua nikagandisha macho yangu nikiwa na ukodo ya ujumbe ule niliweza kufungua ule ujumbe kuweza kusoma mnajisumbua mnajisumbua tu kukaa hapo na sio rais kabisa mimi kuwepo hapo pua hiyo nikashangaa sana mara baada ya ujumbe ule ndile shanga nikajinyanyua pale na kisha kusimama nikajaribu kuangaza macho yangu kila upande kujaribu kuangalia kama nitaona sura ya mtu ambaye nilikuwa namfahamu lakini sikuweza kuona sikuweza kuona kabisa sura ya mtu yote ambaye nilikuwa namfahamu mapigo ya moyo wangu yalikuwa yakienda kasi mno ni wazi kabisa mtu huyo atakuwa ananifahamu na huenda yuko hapa hapa ndile jiongelesha huko baada macho yangu yakiendelea kutafuta macho yangu aliganda kwa binti mmoja aliyokuwa ameketi peke yake akichezea chezi ya simu yake mkononi nilikuwa namtazama kwa makini sana binti ule nilikuwa namtazama kwa makini sana yule binti nikazipiga tu kumsogelea huko nikiwa napiga ile namba ile kwa ikiita lakini binti ya kuonyesha ishara yoyote ya kuisikia simu hiyo ikiwa inaita na hata nilivofika karibu yake bado sikuweza kuona kabisa dalili zozote za simu ile kuita kwake nikagairi nikageuza na kisha kurejea alipokuwa amekaa sana Hasan yeye muda wote alikuwa amebaki akiwa na mishangaa kwa kunitazama ni wazi kabisa alikuwa aelewi kwa nini nafanya yale yote nikaketi kwenye kiti changu cha awali vipi yakanitupia swali kwa nitazama nikazishusha pumzi kwa nguvu huku wazi nikionekana niliyechoka nikanyosha mkono wangu aliyokuwa ameshikilia simu na kumkabidhi asani Hasan akaipokea nini yakanihojiwa kwa kiwa ameikamatia simu ile 
Isome hiyo meseji. Baka igeuze simu ile simu ya kio kwenye uso wake. Baka ganda kiwa na usuma ule ujumbi ambao uliko umetumwa. Kwa hivu inamana kato shitikia tayari yao. Hasani ya kane uliza ilo soani ya kiwa na itazama. Pila shaka. Pipi ule dada. Hakane tupia soani huku uso wake ya kiwa kawu elekezi ya kwa ule dada nile kwa neme muhisi mimi awali. Nilitekisa kichwa kabla ya kuanza kuzikumza. Yapana sio yeye. Hasani ya kazi tuwa pumzi nje kwa nguvu kwa kutumia puwa zake barabada kuzivuta kwa ndani. Tunafanya aje sasa. Haka hoja ya kawana andra jeshi ya simu yangu. Ya kuna cha kufanya. Misha litari shafeli ya ba. Tuondoke zetu tu. Da. Hasani ya kazi kumza kiwa na unyesha kuchoka. Bali kwa mechoka hasani. Minawzika na hili ni bonge moja na mafia. Na natufamu uotu wa wili. Na usikuti ya lifika mpaka hapa. Hasani ya lusiku mza kabla ya kujinu wa pale lipo kwa meketi. Na misikuna kabisa umuimu wa kuendele ya kukabale. Nika simama. Nika zipigea tuwa kuelekea chine kupiti angazi. Wakati tukio tunaelekea kule chini. Mtetemu wa simu yangu kawaiza kutetema. Kwa kuwa bado simu ilikuwa mkono ni muangu. Nika iwai kuipeleka karibu na uso wangu kuweza kusoma ile meseji. Nika fungu wa meseji ile ukuwa nikiwa na pungu za muendo. Mbefanya maamuzi ya mana sana. Ongereni. Mana mge kwa mnasubiri ndege station. Hasani, nebu sima makwanza. Nileweza kumstu Hasani. Tukutane katika semu ya kumena moja. Mimi naitua Felix Mwenda. Mtunzi anaitua Hans Masilini. Semulisi hii inaitua pendo lenye maumivu. Au nisamehe season ito.